عربي لبناني مقيم في برلين كنت حابب اني اشتغل على موضوع شوي بت بتخصني فبلشت اهتم بتاريخ بالتاريخ الفن الاسلامي ومن هذا المنطلق بلشت طور فكره هلا الفضاء المتحفي كان دائما يعني عنده هالي عليها يعني علي انا شخصيا يعني كنت طفل صغير برافق والدي دائما بكل زياراته للمتاحف بس بنفس الوقت كان في كمان اشكاليه اشكاليه انه سلطه المتحف في تقديم المعرفه في ازمه بقراءه التاريخ بكتابه التاريخ بصدقيه المعلومه المقدمه فهذا يعني هذا المشروع اللي هو مشروع البراق بتصور قدر يجمع كل الهواجس وكل التساؤلات اللي كانت بتخطر ببالي وبلشت يعني انا من عام 2006 تقريبا بشتغل على مشروع البراق المتحف كمؤسسه عنده نوع من الصدقيه يعني وقت ندخل على فضائه نحن نتخلى عن جزء من موضوعيتنا يعني ما بنحط اي معلومه تحت التساؤل فكان هون يعني هي النقطه الرئيسيه اللي انا كنت عم اشتغل عليها انه طيب شو اللي بيخلينا انه نحن نتقبل المعلومه كمسلمه وما نضع تحت مجهر التدقيق والتساؤل والسؤال وال والرفض يعني نحن تاريخنا ما كتبناه تاريخنا بينكتب هو البراق الجزء الاول لانه البراق ثلاث اجزاء هو تريلوجي والجزء الاول والثاني اللي هن معروضين حاليا بهذا المعرض الجزء الثالث للاسف ما صار عندي بعد بالنسبه للبراق رقم واحد يعني هي القصه تحكي عن عمليه اكتشاف لبقايا عظميه في مدينه القدس فهذه البقايا ترسل الى برلين في برلين بيصير يعاد ترميمها ونسخها وبين عالم طبيعيات في برلين وعالم في ميونخ بيصير في مراسلات حول طبيعه الاكتشاف واحد من العلماء بيقول انه هذا يعني بقايا حصان مع تشوه خلقي والثاني بيروح على على الموروث الميثولوجي وبيقولوا انه هذه تمظهر لحاله كانت موجوده بطلت موجوده وبيبني كل النظريه تبعيته على قصه يعني الحيوان المجنح القصة الثانية شوي هي بتحكي عن علاقة العائلة الهاشمية بالاستعمار يعني بالانجليز وبقول انا بستعمل بعض المفاهيم يعني بعض الاحداث التاريخية لركب على هامشها شغلات خيالية وبخليهم يصيروا بشكل متوازي لحتى اعطي اكثر مصداقية يعني بتصير واحد بيخلط بين التاريخ وبين بين الحقيقي والوهمي بالغرفة المقابلة في مشروع الإيد اللي هو شاغل على تمثال الشهداء ببيروت ما قبل الحرب ما بعد الحرب وعلاقة المجتمع اللبناني بالشهيد اللي هي علاقة كثير متناقضة يعني فيها نوع من التوثيق من دون ما من ما نلغي الجهة البصرية لأنه بالنسبة لي أنا كفنان ماني موثق ماني رجل تاريخ أنا بستعمل التاريخ لأقدم صورة بصرية معظمهم عجينة ورق يعني بابي ماشي طبعا في هياكل وفي في اسلاك معدنيه وفي بس معظم الاشياء المعروضه هون هي معموله بعجينه الورق
نسخة الرئيسية موجودة بميونخ والديسبلاي تبعها كتير بيشبه المتاحف تبع القرن التاسع عشر فأنا استعدت عن الشيء أن عملت نسخة للقاهرة خصيصا يعني ما عملت نسخة مطابقة لل... يعني ثلاث نسخ وكل نسخة إلى خصوصيتها بتشابه بعض النقاط بس كل نسخة إلى خصوصيتها